ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস ইভিএম ব্যবহার হয় যে সমস্ত ভোটে অর্থাৎ লোকসভা বিধানসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি ভোট এই সমস্ত ভোটের ক্ষেত্রে টেন্ডার ভোট নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব টেন্ডার ভোট কখন হয় হলে আপনি কি করবেন তখন কিভাবে টেন্ডার ব্যালট পেপার ইস্যু করবেন বা টেন্ডার ভোটের জন্য কি কি ফর্ম ফিল আপ করবেন কোন কোন ফর্মে এই হিসাব রাখতে হবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন টেন্ডার ভোট ধরুন একজন ভোটার ফার্স্ট পোলিং অফিসারের কাছে এসছেন বাইরে থেকে যে স্লিপটি তিনি নিয়ে এসছেন তাতে তার নাম লেগেছে রামু কর্মকার সিরিয়াল নম্বর একশো পঁচিশ সেটা মার্কড কপিতে দাগ দিতে গিয়ে ফার্স্ট পোলিং অফিসার দেখছেন সেখানে অলরেডি আগে থেকে দাগ পড়ে গেছে তো তখন তিনি প্রিজারিং অফিসারকে বলবেন যে স্যার দেখুন এরা তো ভোট হয়ে গেছে তো এই রকম সিচুয়েশনে তাকে কিন্তু টেন্ডার ভোট দিতে হবে এবার ভোটার যখন জানতে পারছে তার ভোট অন্য কেউ দিয়ে গেছে তাকে টেন্ডার ভোট দিতে হবে এখন দেখুন একটা জিনিস হয়তো অনেকে এরকম শুনে থাকতে পারে যে টেন্ডার ভোট নাকি কাউন্ট করা হয় না বা যেখানে বেশি মার্জিনে জিতে যায় কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেটরা সেখানে টেন্ডার ভোট আর কাউন্ট করা হয় না এর কোনো ভ্যালু নেই এরকম একটা খবর শোনা যায় তো এই জিনিস যারা এই সমস্ত বিষয়গুলি জানেন তারা হয়তো চট করে কিন্তু ব্যালট পেপারে টেন্ডার ভোট দিতে চাইবেন না তো সেই পরিস্থিতিতে দুটো কেস সৃষ্টি হতে পারে এক ভোটার আপনাকে জোর গলায় প্রতিবাদ করতে পারে যে না স্যার আমি ব্যালটে ভোট দেবো না আমি অরিজিনাল ভোটার আমি ইভিএমে ভোট দেব তো এই অবস্থায় কিন্তু বাস্তবে একটা সিচুয়েশান তৈরি হয় যেটা কিন্তু নিয়ম নেই টেন্ডার ভোট কিন্তু ইভিএমে দেওয়ার নিয়ম নেই তাতেও কিন্তু অনেক সময় প্রিসাইডিং অফিসাররা এজেন্টদের অনুরোধে বা বিভিন্ন কারণে মানিয়ে নিয়ে ম্যানেজ করে কিন্তু তাকে ইভিএমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়ে দেন এটা কিন্তু বাস্তব সিচুয়েশান যেটা কিন্তু বেআইনি অবৈধ তো আপনি চাইলে সেটা করতে পারেন এজেন্ট যদি অনুরোধ করে এটা করা যায় ম্যানেজ করা যায় সেটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন সেটা আপনি বুঝে নেবেন সেটা আমি ভিডিওতে বলবো না কিন্তু বাস্তবে এটা অনেক ক্ষেত্রে হয় তো যদি সেভাবে ম্যানেজ করে আপনি তাকে ইভিএমে ভোট দেওয়াতে পারেন সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু এটা অবৈধ বা এটা বেআইনি এটা বলে না গেলাম তো এবার তিনি কিন্তু ভোটার হয়তো বলছে যে না আমি ইভিএমই ভোট দেব সেক্ষেত্রে উনি যদি নিতান্তই নাছোর বান্দা হন বা চেঁচামেচি আরম্ভ করেন তখন আপনাকে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে তাকে বা পুলিশ দিয়ে তাকে কিন্তু বুথ থেকে বের করে দিতে হবে কিছু করার নেই কারণ তাকে টেন্ডার ব্যালটেই ভোট দিতে হবে তো এটা গেল কেস ওয়ান এবার কেস টু ভোটার যখন জানতে পারছে যে তার ভোট কেউ দিয়ে চলে গেছে তার মানে তার তখন মনে হচ্ছে যে আমি আর ভোট দিতে পারব না তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছে তাহলে আমি আর ভোট দিতে পারব না একদম মুখটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এই রকম যদি সিচুয়েশান আপনি দেখেন তখন সেটা হচ্ছে কেস টু তখন আপনি তাকে ডাকবেন আপনার কাছে ডেকে তাকে মানে তিনি ভাবছেন যে তিনি আর ভোট দিতে পারবেন না তাকে তখন আপনি আশ্বস্ত করবেন যে না নির্বাচন কমিশন আপনার জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছে আপনি আসুন আপনি একটু ধৈর্য ধরে বসুন তারপর আপনি এবার যে যে ফর্মগুলো বা যে যে জিনিসগুলো বের করবেন সেগুলো একটু আপনাকে দেখে রাখতে হবে ফর্ম সেভেন্টিন বি যাতে আপনাকে হিসাবটা তুলতে হবে টেন্ডার ব্যালট পেপারের যে একটা বই আপনাকে দিয়েছে সেই বইটা অ্যারো ক্রস মার্ক যেটা দিয়ে স্ট্যাম্প ওইবারে ভোট দেবে স্ট্যাম্পের প্যাট কভার যাতে ফর্ম সেভেন্টিন বি আর টেন্ডার ব্যালট পেপারটা ভরবেন স্ট্যাটুটরি কভার হয়ে বড় কভারটা আর ওয়ার্কিং কপি অফ ইলেকট্রনিক রোল একটু দেখে নিন ভালো করে তখন আপনি এই এই জিনিসগুলো সব বের করবেন এবং ভোটারকে আপনি আশ্বস্ত করবেন যে না আপনার ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি আপনি একটু আমাকে সময় দিন এরপর ভোটারের কাছ থেকে বাইরে থেকে আনার স্লিপটা নেবেন এবং তিনি যে ডকুমেন্ট নিয়ে এসছেন এপিক বা অন্য কিছু সেটা আমি তার কাছ থেকে নেবেন আগেই বলেছি ভোটারের নাম রামু কর্মকার এবং তার সিরিয়াল নাম্বার একশো পঁচিশ আপনার কাছে মার্ক কপি অফ সরি আপনার কাছে ইলেকট্রন রোলের ওয়ার্কিং কপি আছে সেখানে খুলে আপনি তার সিরিয়াল নাম্বারটা দেখে আপনি তার আগে পরিচয়টা মানে নিশ্চিত হবেন 
যে তিনি সত্যি সত্যি ওই ব্যক্তি এবং তাকে তার পরিবারে অন্যান্যদের নাম দাম নাম জিজ্ঞেস করা সেগুলো লেকচার লোলে তো আমরা দেয়া থাকবে আশেপাশের লোকজনদের নাম সেগুলো ওনার কাছ থেকে জানবেন এবং তার থেকে বড় কথা তার বাম হাতে তর্জনী পরীক্ষা করবেন যে সেখানে আগে থেকেই কোনো দাগ দেওয়া নেই এই সমস্ত কিছু নিশ্চিত আপনি হবার পর যখন বুঝবেন যে হ্যাঁ ইনি সত্যি সত্যি অরিজিনাল ভোটার তখন আপনি তাকে টেন্ডার ভোট দেওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন এবার সেক্ষেত্রে আপনাকে তখন ফর্ম সেভেন্টিন বি ফিল আপ করতে হবে এই ফর্মের ওপরের গুলো নিচেগুলো তো আমরা আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই ফিল আপ করে রেখে দিচ্ছি এবার এই ফর্ম সেভেন্টিন বিতে ওনাকে দেখুন আগে একটু ফিল আপটা বলে দিই ওপরে ডিস্টিংগুইসিং মার্ক নিচয়ে আপনার লোকসভা কেন্দ্রের নাম থার্টি নাইন বর্ধমান দুর্গাপুর যদি বিধানসভা হয় তখন বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম লিখবেন পোলিং স্টেশনের নেম নাম্বার লিখেছি পার্ট নাম্বার অব ইলেকট্রাল রোল একশো এবার দেখুন সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান ভোটারের নাম কি রামু কর্মকার তারপরে দেখুন সিরিয়াল নাম্বার অফ ইলেকটর ইন দি ইলেকট্রাল রোল অব দি পার্সন হু হ্যাজ অলরেডি ভোটেড ইন প্লেস অফ ইলেকটর অর্থাৎ আগে যে ব্যক্তি এই ব্যক্তির হয়ে ভোট দিয়ে গেছেন তার ইলেকট্রাল রোলের সিরিয়াল নাম্বার এখন তিনি তো ওই একশো পঁচিশ সিরিয়ালই ভোট দিয়ে গেছেন তবেই তো টেন্ডার ভোটটা হচ্ছে তাহলে এটাও একশো পঁচিশ হবে এইবারে এই যে ডান তারপরে যে ঘরটা এই ঘরটা কিন্তু আমরা আপনার পক্ষে তখনই ফিল করা সম্ভব নয় বলছি সিরিয়াল নাম্বার ইন রেজিস্টার অফ ভোটার ফর্ম সেভেন্টিন এ অব ইলেকটার অব ইলেকটার মানে ওই যে আগে ভোট দিয়ে গেছে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আগে ভোট দিয়ে গেছে মানে ভুয়ো ভোটার তার যেখানে এন্ট্রি হয়েছে সেভেন্টিন এতে তার সিরিয়াল নাম্বারটা কত অর্থাৎ এক কথায় এই যে একশো পঁচিশ যে মার্ট কপি অফ ইলেকট্রাল রোলের একশো পঁচিশ সিরিয়ালটা সেভেন্টিন এতে যেখানে এন্ট্রি হয়েছে সেভেন্টিন এর তার রানিং সিরিয়াল নাম্বারটা কত এটা তখন খুঁজতে গেলে আপনার ইভিএম পক ইভিএমএতে যে ভোট চলছে সেই ভোট বন্ধ হয়ে যাবে এটা আপনি ফাঁকা রেখে দেবেন দিয়ে আপনি এখানে করবেন কি যিনি টেন্ডার ভোট দেবেন তার এখানে টিপস হয়ে নেবেন দিয়ে নিচে আপনি পিজাইডিং অফিসারের সই ডিস্টিংগুইসিং মার্ক ডেট এই সমস্ত দিয়ে ফর্ম টুয়েলভ সরি ফর্ম সেভেন্টিন বি আপনি ফিল আপ করবেন কিন্তু এই কলমটা এখন বাদ রইল এটা পরে আমি ডিসকাস করব নেক্সট আপনি ভোটারকে সেকেন্ড পোলিং অফিসারের কাছে পাঠাবেন যে আপনি আঙুলের দাগটা দিয়ে আসুন সেকেন্ড পোলিং অফিসার তার বাম হাতের তর্জনীতে যেমন দাগ দেওয়ার সিস্টেম সেই সিস্টেমে দাগ দিয়ে দেবে এবারে আপনাকে টেন্ডার ব্যালট পেপার রেডি করতে হবে আপনাকে ধরুন মোট কুড়িটা টেন্ডার ব্যালট পেপার দিয়েছে জিরো ওয়ান জিরো দুশো এক থেকে দুশো কুড়ি আপনি শেষেরটা ব্যবহার করবেন তার সিরিয়াল নাম্বার জিরো ওয়ান জিরো দুশো কুড়ি এবার টেন্ডার ব্যালট পেপার কীরকম দেখতে হবে সেটা একটু লক্ষ্য করুন ওপরে আপনার লোকসভা কেন্দ্র লেখা থাকছে থার্টি নাইন বর্ধমান দুর্গাপুর নিচে টেন্ডার ব্যালট পেপার বলে যেমন নর্মাল ব্যালট পেপার হয় এবার এইটা কিন্তু আপনার যে ব্যালট ইউনিটের যে ব্যালট পেপার তার সঙ্গে পুরো সিরিয়ালে মিল থাকবে এখানে প্রার্থীর ছবি ডান দিকে এ বি সি ডি প্রার্থীর সিম্বল আপনি ভোটারকে দেখিয়ে দেবেন যে ওই এ বি সি ডি যে লেখা আছে যাকে উনি ভোট দেবেন ডান দিকে যে ফাঁকা জায়গায় সেখানে যেন স্ট্যাম্পটা উনি দেন তো এইটা হচ্ছে আপনার টেন্ডার ব্যালট পেপার এটা সামনের দিক পিছনের দিকে আপনার কি করণীয় আপনার করণীয় হচ্ছে একটি ডিস্টিংগুইসিং মার্ক দেবেন দেখুন যেটা আমরা ইউজ করবো বললাম জিরো ওয়ান জিরো টু টু জিরো এটা হচ্ছে সেই টেন্ডার ব্যালট পেপারের নাম্বার ডান দিকে আপনাকে ওই ওপরের দিকে লিখতে হবে এটা টেন্ডার ভোট দি পিজাইনিং অফিসার সই করবে বামাচরণ পাল এবং তিনি ডেট দেবেন আমি সেটা একটু বড় করে কাছ থেকে দেখাচ্ছি এইভাবে কিন্তু পিছন দিকে আপনাকে লিখে সই করতে হবে এবার এই লেখাটাও কিন্তু আপনাকে একটু আমি বলে দিই দেখুন ব্যালটের যে সামনের দিকে ওপরের দিকে যেখানটা ওই লোকসভা কেন্দ্র ওই সব লেখা ছিল ফাঁকা জায়গাটা সেইখানেই কিন্তু আপনাকে এই লেখালেখির কাজগুলো সারতে হবে আমি দুটোকে আর আবার কম্পেয়ার করে দিয়েছি দেখুন ফ্রন্ট ফ্রন্টটা দেখুন ওপরে যে ডান দিকের যে ফ্রন্টটা ওপরটা যেখানটা ফাঁকা রয়েছে থার্টি নাইন বর্ধমান দুর্গাপুর টেন্ডার ব্যালট পেপার পেছনেও ঠিক ওই অংশটার মধ্যেই দেখুন হালকা কালো দাগটা বোঝা যাচ্ছে ওই অংশটার মধ্যেই আপনাকে ওই লেখালেখি ডিস্টিংগুইসিং এই কাজগুলো কিন্তু সারতে হবে তলাতে যে ক্যান্ডিডেটের নাম ধাম ইত্যাদি রয়েছে সেই জায়গায় আপনাকে কিচ্ছু করা মানে ওই জায়গা পর্যন্ত আসা চলবে না আমি এটা বলতে চাইছি তো এইভাবে টেন্ডার ব্যালট পেপারটা করবেন তারপর সেটা এইভাবে প্রথমে ভাঁজ করবেন ভাঁজ করার পদ্ধতি তারপরে এইভাবে ভাঁজ হওয়ার পর আবার এইভাবে ভাঁজ করবেন দিয়ে এই ভাঁজ করা ব্যালটটি আপনি ভোটারের হাতে দেবেন তাকেও বলে দেবেন ভোট দেওয়ার পর আপনি এইভাবেই ভাঁজ করে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন পাশাপাশি আপনাকে অ্যারোক্রস মার্ক 
জানেন আগেই বলেছি এগুলো সব বার করে রাখতে হবে তাতে দুদিকে কালি লাগিয়ে দিতে হবে আরও কোনো সমাকটা নিয়ে স্ট্যাম্প প্যাডে দুদিকে কালি লাগিয়ে দেবেন ভোটারের হাতে দেবেন এবার ওদিকে তো আমরা ইভিএমে ভোট চলছে তাহলে টেন্ডার ভোটার যে ওখানে যে ঢুকে ভোট দেবে আপনাকে তার জন্য ভোট কক্ষটা প্রস্তুত করতে হবে ভোট কক্ষটা ফাঁকা করতে হবে কি ফাঁকা না ভোট কক্ষ ধরুন একজন ভোট দিচ্ছে সেই সময় তিনি বেরিয়ে আসার পর আপনি থার্ড পোলিং অফিসারকে বলবেন আপনি এখন আর কোনো ব্যালট ইস্যু করবেন না অর্থাৎ এই যে ইভিএমের যে ডান দিকের বিজি ল্যাম্প আপনি তখন উঠে গিয়ে দেখবেন কন্ট্রোল প্যানেলটা তো বাইরে থাকে থার্ড পোলিং অফিসারের কাছে যে কোনো ব্যালট ইস্যু করা নেই এমন অবস্থায় এই ভোটারকে ভোট কক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য পাঠাবেন কারণ হচ্ছে যদি ব্যালট ইস্যু করা থাকে এবার ওই ভোটার ইচ্ছা করে হোক বা না জেনে হোক যদি ভুল করে ব্যালট ইউনিটে প্রেস করে দেয় কোনো সুইচ তাহলে কিন্তু ভোট পড়ে যাবে তাহলে আমরা এই সমস্ত কিছু পনেরো শ্রম হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি দেখে নেবেন এই যে যেমন বাঁ দিকেরটা হচ্ছে বিজি ল্যাম্প ডান দিকে দেখুন বিজি ল্যাম্পটা অফ আছে তার মানে এখন ব্যালট ইস্যু করা নেই এই রকম সিচুয়েশনে তখন আপনি ভোটারকে ওই ভাঁজ করা ব্যালট অ্যারো ক্রস মার্ক নিয়ে ভোটারকে বলবেন আপনি ভোট কক্ষ গিয়ে ভোট দিয়ে আসুন এবার উনি ভোট দিলেন যখন আসছেন ভোটার ভোট দিয়ে আসার পর ভাঁজ করা ব্যালট পেপারটি হাতে করে আপনি আপনি কিন্তু জমা নেবেন না অর্থাৎ উনি যে ভাঁজ করা ব্যালটটা নিয়ে নেন অ্যারো ক্রস মার্কটা আপনি নিয়ে নেবেন কিন্তু ভাঁজ করা ব্যালটটা আপনি হাতে হাতে জমা নেবেন না কারণ উনি ধরুন ভাঁজ করা ব্যালটটা দিলেন আপনিও হাতে নিয়ে নিলেন দিয়ে বলেন যান বাড়ি ঠিক আছে আমরা হয়ে গেছে আপনি চলে যান তাহলে ওনার যে একটা ভোটের গোপনীয়তা ওনার মনে মনে হতে পারে যে আমি তো ব্যালটটা দিলে উনি তো একটু খুলে রেখে নিতে পারেন ঠিক আছে ব্যাপারটা কিছুই নয় তবু কিন্তু এটা সেন্সিটিভ বিষয় আপনি তখন কি করবেন আপনাকে তো কভার ফর ফর্ম সেভেন্টিন বি ওই যে সেভেন্টিন বি ফিল করছেন আর এই ব্যালট পেপারটা ভাঁজ করা এই দুটোই কিন্তু আপনাকে আলাদা করে ভরার জন্য খামটি দেবে সেই খামটা তো আমি রাত্রে ফিল করে রেখে দিচ্ছেন দেখুন পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি পোলিং স্টেশন নাম্বার পোলিং স্টেশনের নেম লোকেশান ডিস্টিংগুইশিং মার্ক এই খামটা তখন ওনার দিকে এইভাবে আপনি বাড়িয়ে ধরবেন মানে এমন একটা আপনাকে ইয়ে করতে হবে যে যেন ওই ব্যালট পেপারটা হাত দেওয়া খুব অন্যায় এটা অত্যন্ত প্রাইভেসি এইটা আপনি খামটা এইভাবে ধরবেন যেন এটাই তার কাছে ব্যালট বক্স উনি সেই খামের মধ্যে উনি নিজে ব্যালট পেপারটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন আপনি খামটা এইভাবে ধরবেন উনি খামেতে ব্যালট পেপারটা ঢুকিয়ে দেবেন এবং ওনার সামনে খামটাকে আপনি এইভাবে ভাঁজ করে দেবেন যে যেন একটা আমি সিল করে দিলাম কিন্তু সিল ফিল যেন করবেন না কারণ আবার যদি টেন্ডার ভোট হয় তখন সিল ছিটতে হবে স্ট্যাবেল ফ্যাবেল কিচ্ছু করবে না জাস্ট ভাঁজ করে দেবেন দেখুন ব্যালটটা ভেতরে ঢুকে গেছে আপনি ভাঁজ করে দিলেন ওনার সামনে উনি ওই তখন থাকবেন দিয়ে সেইটাকে আপনি আমরা জানি এই এই ভাঁজ করা ব্যালট এবং ওই ফর্মটা কভারটা স্ট্যাটুটরি কভারের মধ্যে ভরতে হয় এবং ওনার সামনে ওই টোটাল ছোট ওই কভারটাকে স্ট্যাটুটরি কভারের মধ্যে একদম ঢুকিয়ে দেবেন দিয়ে ওনাকে বলবেন ব্যাস আপনার ভোট একদম সুরক্ষিত রইল এবার আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান এবারে যে জায়গাটা আমরা গেছিলাম এই যে সিরিয়াল নাম্বারটা ফাঁকা এইবার আপনি ফর্ম সেভেন্টিন এ যখন দুপুরের দিকে ফাঁকা থাকবে ভোট তখন আপনি ফর্ম সেভেন্টিন এটা নিয়ে খুঁজবেন যে একশো পঁচিশ সিরিয়াল নাম্বার কোথায় এন্ট্রি হয়েছে দেখুন আমরা এই যে ফর্ম সেভেন্টিনে গেছি ফর্ম সেভেন্টিনে যেটা দু নম্বর কলম সিরিয়াল নম্বর অব দি ইলেকটর ইন দি ইলেকট্রাল লোল অর্থাৎ এইখানে একশো পঁচিশ কোথায় লেখা আছে যে ভোটটা দিয়ে পালিয়েছে তো আপনি খুঁজতে 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 আপনাকে খুঁজতে হবে এবার এখানে আমি যেটা দেখিয়েছি যে আমার দেখুন দু নম্বর সিরিয়ালে তো ওই একশো পঁচিশটি লেখা আছে তার এই যে ভোটটি দিয়ে গেছে এইটি হচ্ছে ছাপ্পা ভোট তার সিরিয়াল নাম্বার কত না দুই দেখুন সেভেন্টিন এ রেজিস্টারে তার সিরিয়াল নাম্বার দুই তখন আপনি ওই ফর্মটাতে এই কলমটাতে লিখে দেবেন দুই যেটা আমার ফাঁকা ছিল তখন এখানে দুইটা লিখে দেবেন তাহলে এইভাবে এইটা আপনার ফিল হয়ে গেল এরপরে এই ভোটের হিসাব আর কোন কোন জায়গায় আপনাকে তুলতে হবে ফর্ম সেভেন্টিন সি ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্ট এইখানে দেখুন আমরা কুড়িটা ব্যালট পেয়েছিলাম দুশো এক থেকে দুশো কুড়ি ব্যবহার করেছি একটা দুশো কুড়ি নম্বর যে লাস্ট উনিশ খানা ফেরত দিয়েছি দুশো এক থেকে দুশো উনিশ তাহলে সেভেনটিন সিতে আপনাকে এই হিসাবটা দিতে হলো ভোটার স্টার্ন আউট রিপোর্ট পি এস জিরো ফাইভ এখানে একদম দেখুন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কোন আইটেমটা আছে এই যে আট নম্বর আইটেমটা নাম্বার অফ টেন্ডার ভোটস দেখুন আমরা লিখেছি ওয়ান জিরো 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 ওয়ান তাহলে পি এস জিরো ফাইভে আপনাকে এটা এন্ট্রি করতে হচ্ছে তারপর প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে দেখবেন আপনার এইখানে দেখুন ষোলো নম্বর আইটেম নাম্বার অফ টেন্ডার ভোটস আমি লিখে দিয়ে
তো সেই সমস্ত জায়গায় টেন্ডার ভোটের আপনাকে হিসাবগুলো দিতে হচ্ছে তো এটাই ছিল টেন্ডার ভোটের মূল বিষয় সমস্ত বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করলাম পাশাপাশি আমি বারবার বলছি এই ভিডিওগুলো যারা ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ট্রেনিংয়ে যারা যাচ্ছেন সকল বন্ধু বান্ধবদিকে শেয়ার করুন কেন কারণ আমি অনেক পরিশ্রম করে ভিডিওগুলো তৈরি করছি সবাই কার কাছে এই ভিডিওগুলো যত বেশি বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই ভিডিওগুলো পৌঁছবে তত কিন্তু তারাও উপকৃত হবেন আমারও ভালো লাগবে পাশাপাশি আপনারা এই ভিডিওগুলো অনেকে বলছেন স্যার অমুক ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছে না অমুকটা আপনারা নোটিফিকেশানটা অন্য রাখুন এই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন বা যারা এখনও করেননি করুন নোটিফিকেশানটা অন্য রাখুন তাহলে আমি ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে নোটিফিকেশান যাবে এবং সমস্ত ভিডিওগুলো দেখুন কারণ কেউ এটা ভাববেন না যে ফার্স্ট পোলিং অফিসারের ডিউটি সেকেন্ড পোলিং অফিসারকে করতে হবে না বা প্রিজাইডিং অফিসারের ডিউটি কখনো সেকেন্ড পোলিং অফিসারকে এসে বসতে হবে না সবাইকার কাজ সবাইকে ঘুরি ফিরিয়ে করতে হবে অর্থাৎ সকলেরই কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলো একটু একটু জানার দরকার প্রিজাইডিং অফিসারকে তো অবশ্যই জানতে হবে এবং ফার্স্ট পোলিং অফিসারকেও সমস্ত কিছু অবশ্যই জানতে হবে কাজে ভিডিওগুলো সমস্ত দেখে রাখুন একটু শিখে রাখুন শিখে রাখলে একটা টিমওয়ার্ক সবাইকার কাজ করতে সুবিধা হবে আজকের ভিডিও এখনই শেষ করলাম ধন্যবাদ